ஹாய் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம டைரக்ட் அண்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான சில டேபிள் காலம் டிப்ஸு கிரிட்டிக்கல் கிராமர் இதெல்லாம் எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டே வந்துட்டுருப்பேன் அதில் மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் நம்ம நடத்தும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் அண்டு இன்ட்ரகட்டிவ் சென்டென்ஸ் த டூ சென்டென்சஸ் ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் ஆல்ரெடி நவ் த தேர்ட் டைப் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பரட்டிவ் சென்டென்ஸ் இம்பரட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்ன தமிழ் என்ன தமிழில் வந்து கட்டளை வாக்கியம் அல்லது ஏவல் வாக்கியம் கட்டளை ஒரு வேலை விடுற மாதிரி இப்போ நம்ம என்னென்ன வார்த்தையில் யூஸ் பண்ணோம் புக்கு எடு கதவை சாத்து ஜனலை தர எழுது வேகமாக எழுது நல்லா படி இப்படிலாம் சொல்ல முடியா இது எல்லாமே என்னது இதான் வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை மேலும் நீங்கள் வந்து கமாண்டிங் ஆர் ரெக்வஸ்டிங் அப்படின்னு கூட பிரிச்சுக்கலாம் அது சும்மா நம்ம புரிதலுக்காக இம்பரேட்டினாவே அதிலே எல்லாமே உங்களுக்கு அடைங்கிறோம் இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் இப்போ நம்ம சொன்னோம் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸாக பார்த்தோட்டுமே அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆஃப்டர் த கமா இன்வெர்டட் கமா த சென்டென்ஸ் வில் பிகின் வித் எ சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்டோடு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் இப்படி ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தையோடு ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் என்றைக்காட்டு சென்டென்ஸ் அதில் டபுள்யூ ஸ்டேப் எப்படி இருக்கும் வாட் வேர் வென் ஹூ ஹூம் ஹூஸ் அல்லது ஹவு ஹவு மெனி ஹவு லாங் ஹவு ஃபர் ஹவு மச் இப்படி வார்த்தைகளோடு ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதுவே எஸ்ஆர்டிவ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் த ஹெல்பிங் ரிப்போர்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒன்று பி ஃபார்ம் இருப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஹேவ் ஃபார்ம் இருப்பாக இருக்கலாம் அல்லது டூ ஃபார்ம் இருப்பாக இருக்கலாம் அல்லது மாடல் ஆக்டிவேஸாக இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும் இதை வச்சு தான் நீங்கள் இந்த டேபிள் காலம் ரீகால் பண்ணி செய்யணும் இப்போ பார்த்தோன்னே எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த டைப்பில் இருக்குன்னு பார்த்து நிதானமாக செய்யணும் அப்போது இம்பரட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் த சென்டென்ஸ் வில் பிகின் வித் ப்ரசன்டன்ஸ் வேர்ப் ப்ரசன்டன்ஸ் வேர்ப் ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் மூன்று காலங்கள் உண்டு ப்ரசன்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இன்னொன்று ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லுவாங்க அதை விட்டுருங்க மேஜராக இந்த மூன்று டைப்பான வெறுப்பு இருக்குது ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதில் ப்ரெசன்டன்ஸ் வெர்போர்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிங்க் அடிச்சுக்க ட்ரிங்க் த மில்க் க்ளீன் க்ளீன் த ரூம் ஒரு வெறுப்பு ப்ரெசன்ட் வருது க்ளீன் க்ளீன் த ரூம் ஓப்பன் ஓப்பன் த விண்டோ க்ளோஸ் க்ளோஸ் த டோர் டேக் டேக் த புக் இப்படி எடுத்தோடனே 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 ப்ரெசன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்தாக்க நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணணும் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பில் செட்டுங்கிற வார்த்தையோ அல்லது செட்டு டூங்கிற வார்த்தையோ பார்த்தா நீங்கள் மினிமம் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று கமாண்டட் இன்னொன்று ஆர்டர்டு அல்லது அட்வைஸ்டு அல்லது ரெக்வஸ்டடு நீங்கள் வேணால் ஒரு நோட்ஸ் ஒன்று எழுதி போடுறேன் இதை நீங்கள் மைண்ட் வச்சுக்கோ அப்படி நோட் வச்சுக்கோ கமாண்டட் அப்படிங்கிறத யாருக்கு சார் சொல்லலாம் அப்படின்னு இந்த நாலும் எழுதி போகிற பாருங்க ஒரு கேப்டன் கேப்டன் டு சோல்ஜர்ஸ் ஒரு படை தளபதி தன்னுடைய சக வீரர்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருந்தாக்க அங்கே செட்டுங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கனாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கமாண்டர்டு அப்படின்னு போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர்டு யார் சார் போடுறது யார் ஆர்டராக பேசுவா இந்த கம்பீரமான ஒரு ஆர்டரான தோரணை இல்லை யார் பேசுவா ஒரு சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர்கிட்ட பேசும்போது சுப்பீரியர்னா யார் பதவியிலையும் அந்தஸ்திலையும் உயர்ந்தவர் இன்ஃபீரியர்னா யார் பதவியிலையும் அந்தஸ்திலையும் தாழ்ந்தவர் இவர்கிட்ட பேசும்போது இப்போ ஒரு பேங்க் மேனேஜர் போய் ஒரு பியூன்ட்ட பேசும்போது கெஞ்சி பேச மாட்டார் கமாண்டே பேசுவார் ஆர்டர் போட்ட மாதிரி பேசுவார் ஃபைலில் கொண்டா என் டேபிளுக்கு அப்படிம்பாரு இந்த லெட்டர் போய் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்பாரு அப்போ அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீக்கர் வந்து சுப்பீரியர் லிசனர் வந்து இன்ஃபீரியர் இப்படி தான் என்ன பண்ணோம் 
அங்கே வந்து ஆர்டர்டு அப்படின்னு வார்த்தை போடணும் அதை அங்கே போடாமல் இருக்கா சுப்பீரியர் சுப்பீரியர் டு இன்ஃபீரியர் சுப்பீரியர் டு இன்ஃபீரியர் வந்து ஆர்டர்டு அதுவே இப்படி ரிவர்ஸில் பேசுகிறாங்க ரிட்டர்னில் சொல்கிறாங்க இன்ஃபீரியர் போய் சுப்பீரியர்கிட்ட பேசுகிறாரு ஒரு கிளர்க் போய் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட பேசுகிறாரு புரியுதுங்களா அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெக்கர் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்டை பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்ஃபீரியர் போய் சுப்பீரியர்கிட்ட பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபீரியர் டு சுப்பீரியர் அப்போ அவர் எப்படி சார் பேசுகிறாருனாக்க ரெக்வஸ்டடு கெஞ்சி கேட்குற மாதிரி ரெக்வஸ்டடு மாற்றிக்கணும் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்க அட்வைஸ்டு இது யார் சார் அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி பேசுகிறாங்க ஃபாதர் டு சன் ஆர் டாட்டர் அப்பா வந்து மகன்ட்டே அல்லது மகள்கிட்டே பேசும்போது அட்வைஸ் பண்ணுவார் டே டைம் வேஸ்ட் பண்ண போடுறான் அப்படிம்பார் டீச்சர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஆசிரியர் மாநாட்டை பேசும்போது அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி பேசுவாங்க டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்டை பேசுகிற மாதிரி இருந்தாக்க அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கேரக்டர் பார்த்தாக்க நீங்கள் அட்வைஸ்னு போட்டுரும் ஓகேவா நான் ஷார்ட்டாக ஒன்று மட்டும் போடுறேன் ஃபாதர் டு சன் என்ன பண்ணுவார் அட்வைஸ் பண்ணுவார் இதுதான்ப்பா இது கன்ஜக்ஷன் அவன் கொடுக்கறதே ப்ரெசன்ஸ் தான் கொடுத்துருவான் வி ஒன்ல தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் டூன்னு போட்டு வி ஒன்ல சேர்த்துக்க வேண்டியதாம் சரி இங்கே நான் சில எக்ஸாம்பிள் எடுத்து போகிற மாதிரிங்களா ஒரு படை தளபதி தன்னுடைய சக வீரனிடம் பேசும்போது சேர்ந்து The captain commanded the soldier. What is the number? 2. Here we are. That's how it is. To shoot the enemy. To shoot the enemy. Direct speech. That is indirect speech. இன்னொன்று பாருங்கள் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த மேனேஜர் செட் த கிளர்க் ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்காரு சுப்பீரியர் லிசனர் எப்படி இருக்காரு கிளர்க் இன்ஃபீரியர் அப்போ சுப்பீரியர் போய் இன்ஃபீரியர் பேசும்போது என்ன போட்டிருக்கேன் ஆர்டர்டு அப்போ இந்த செட்டு டு ரெண்டும் சேர்ந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆர்டர்டு அப்படின்னு வரும் த மேனேஜர் ஆர்டர்டு த கிளர்க் டூ இந்த ப்ரெசன்ட்லேயே பி ஒன் இருக்குல்லையா ப்ரெசன்ஸ் அப்படியே இறக்கப்படாதீங்க அப்படியே தான் போட போகிறோம் இருந்தாலும் கமாய் நோட்டுக்கமாக்கு பிறகு இங்கே ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கும்
நீங்கள் இதையும் இங்கே ஸ்மால் என்ற மாதிரி எக்ஸாக்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா அப்படியே போடுறாதீங்க இப்படி ஸ்மால் போடுங்க டூ டெஸ்ட் பேட்ச் டூ டெஸ்ட் பேட்ச் ஆல் த லெட்டர்ஸ் ஆல் த லெட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க ஒரு அட்வர்பிள் இருக்க பாருங்க டூ டே டு டே தட் டே சொல்லி பார்த்தே வரணும் டூ டே தட் டே தட் டே இட் செல்ஃப் ஈஸியாக பார்த்தீங்களா கம்மா நோட்டம் நீ கிட்டே அப்படியே எழுத வேண்டியதான் ஓகேவா இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று சொல்கிறேன் இதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டை பேசும்போது டேக் த சேர் கிளீன் த ரூம் ஓப்பன் த விண்டோ ஸ்டடி வெல் ரைட் ஃபாஸ்ட் இப்படியே பேசிட்டு இருக்க மாட்டோம் சில சமயம் நெகட்டிவாக சொல்லுவோம் என்ன பண்ணுவோம் கதை திறக்க போவோம் டே டோன்ட் ஓப்பன் த விண்டோ போவோம் இப்போ டோன்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு தண்ணியோ பாலையோ குடிக்கிறான் கெட்டு போச்சு என்ன சொல்கிறான் டோன்ட் ட்ரிங்க் த மில்க்னு சொல்கிறோம் ட்ரிங்க் த மில்க்கிறது இம்பார்ட்டில் பாசிட்டிவில் சொல்கிறோம் டோன்ட் ட்ரிங்க் த மில்க்கிறது நெகட்டிவ் கமாண்டிங் கொடுக்குறோம் அப்போ அதாவது நெகட்டிவ் கமாண்டிங் வந்தால் எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இங்கே பாருங்களேன் இது டூ தேர்ட்னு வச்சுக்க இதில் பாருங்க மதர் செட் ஹர் டாக்டர் இப்போ டோன்ட்டுங்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை அந்த டோன்ட்டை நீங்கள் மறைச்சிக்கிட்டு படித்து பாருங்கள் இப்படி கையை வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வீ ஒன்று கிடைக்கும் வேஸ்ட்டு ஒரு டைம் இருக்கும் இப்போ வேஸ்ட்டு ஒரு டைம்னு என்ன போடுவேன் டூ வேஸ்ட் ஒரு டைம்னு போடுவேன் அப்போ டோன்ட்னு ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம் டூன்னு போடாமல் கன்ஜெக்ஷனு நாட் டூன்னு போட போகிறோம் அது போடணும் தான் இங்கே ஒரு வேரியேஷன் இங்கே பாருங்களேன் ஆன்சர் பாருங்கள் மதர் என்னது இப்போ அம்மா போய் மகள்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்போ அட்வைஸ் பண்ண அட்வைஸ்னு சொல்லணும் செட் வந்து அட்வைஸ்டு அட்வைஸ்டு ஹர் டாக்டர் டாக்டர் எப்படி இருக்கு டோன்ட்டு இருக்கு அதனால் நாட் டு நாட் டு சேர்த்துக்கோ நாட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறாங்க யுவர் டைம் உன்னுடைய நேரங்கிறாங்க நம்ம திருப்பி சொல்ல எப்படி பேசுகிறோம் அவளுடைய நேரம் அப்போ யுவருங்கிறது ஹெர்னு மாறுது ஹர் டைம் இப்படி தான்ப்பா இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஒரு சின்ன விளக்கத்தை நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளாமேட்டரி சென்டென்ஸ் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்புறம் மீண்டும் இந்த நாலு டைப்புக்கும் சேர்ந்து நான் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸாக எழுதி போட்டு எழுதி போட்டு ஒரு பத்து எக்ஸசைஸ் நான் நடத்துவேன் அப்புறம் நீங்கள் தான் எனக்கு நோட்டில் செஞ்சு காட்டணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் இப்போ இதை வந்து நல்லா கவனமாக எழுதிங்க எழுதிக்கிட்டு லிசன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்ட்ரா மெடிசன்ஸ் பார்ப்போம் தேங்